আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ নিয়াজ মোশেদ বলছি লেকচারার ইন অ্যাকাউন্টিং গ্রিনফিল্ড কলেজ তো আজকে আমার এই ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকের ক্লাসটা হলো আমাদের নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের ক্লাসটা হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের উপর আমি ক্লাস নেব অধ্যায় চারের উপর ক্লাস নেব অধ্যায় চারের উপর ক্লাস আমি অধ্যায় চারের উপর অলরেডি একটা ক্লাস নিয়ে নিয়েছি তো আজকে হলো অধ্যায় চারের উপর আমার দ্বিতীয় ক্লাস অধ্যায় চারের উপর দ্বিতীয় ক্লাস তো আজকে আমি আমার ক্লাসে সৃজনশীল কয়ের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ দুইটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব সৃজনশীল কয়ের জন্য আসতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুইটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি আলোচনা করব এবং ক্লাস শেষে আমি কিছু বাড়ির কাজ দেব ক্লাস শেষে আমি কিছু বাড়ির কাজ দেব এবং পাশাপাশি আজকে সবার জন্য একটা কোয়েশ্চেন আমি এখানে লিখে দেব দেখা যাবে দেখা যাক যে এটা কে কে পারে এটা আমি দেখবো আর কি আজকে আমার সৃজনশীল কয়ের জন্য প্রথম ইম্পর্টেন্ট টপিক হলো বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় সৃজনশীল কয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় তো বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় এই জিনিসটা কি এটা আমাদের আগে জানতে হবে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে আমরা মুখস্থ না করে একটু বুঝে বুঝে এগুলো করার চেষ্টা করব তো বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় নিয়ে আমি বলছি তাহলে সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় এটা হলো এমন একটি মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় সম্পর্কে আমরা আমাদের আগের ক্লাসে জানতে পেরেছি মুনাফা জাতীয় ব্যয় হলো কোনগুলো যেসব ব্যয়ের অ্যামাউন্ট অনেক ছোট হয় পরিমাণে অনেক ছোট হয় যেসব অ্যামাউন্টে যেসব ব্যয়ের ফলাফল অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয় না অল্প সময়ের জন্য সেটা ফলাফলটা ভোগ করা যায় এবং যেসব ব্যয় নিয়মিত ঘটে মানে খুব ঘন ঘন ঘটে সেগুলোকে বলা হয় কি মুনাফা জাতীয় ব্যয় আর বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় কি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় এমন এক ধরনের ব্যয় যেই ব্যয়টা মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মতো যে ব্যয়টা মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মতো কিন্তু এটার সুবিধা এক বছরের বেশি সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় এটা হলো মেইন ফিচার বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মেইন ফিচার হলো এটা ভালো করে মাথা রাখতে হবে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় হলো এমন একটা ব্যয় যেটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও এটার যে সুবিধাটা বা এটার যে ফলাফলটা এটা চলতি বছরের মধ্যে না থেকে এটা অনেক বছর পর্যন্ত ভোগ করা যায় সেই ধরনের ব্যয়কে কি কি ব্যয় বলা হয় বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলা হয় সিম্বল কথা কিন্তু মুনাফা জাতীয় ব্যয় কিন্তু মুনাফা জাতীয় ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও এটা সুবিধাটা অল্প সময়ের জন্য পাবো না বরং এটা সুবিধাটা আমি অনেক বেশি সময়ের জন্য পাবো এক বছরের বেশি সময় পর্যন্ত পাবো সেটাকে বলা হবে কি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় ওকে এখন নবম এবং দশম শ্রেণীর জন্য বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় নিয়ে যদি আমি বলতে চাই তাহলে মাত্র তিনটি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের কথা মনে রাখলেই চলবে যেই তিনটি মুনাফা জাতীয় ব্যয় আমি এখানে লিখে দিয়েছি এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর এই তিনটি মনে রাখলেই আমার মনে হয় চলবে নাইন টেনের জন্য আচ্ছা তো প্রথম বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়টা হলো কি ব্যবসা স্থানান্তর ব্যয় তো এমন হতে পারে যে আমার ব্যবসাটা একটা স্থান থেকে আরেকটা স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে স্থানান্তর করলে বিভিন্ন ধরনের ব্যয় হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ব্যয় হতে পারে যেমন ট্রাক ভাড়া হতে পারে তারপরে কুলির মজুরি হতে পারে এরকম বিভিন্ন ধরনের ব্যয় হতে পারে এটাকে বলা হচ্ছে কি ব্যবসায় স্থানান্তর ব্যয় তো ব্যবসায় স্থানান্তর ব্যয় এটা কিন্তু নর্মালি মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মতোই মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মতো হওয়া সত্ত্বেও এটার সুবিধাটা এটার সুবিধাটা একটু খেয়াল করে দেখবা এই যে স্থানান্তরের যে ব্যয়টা করেছি এই ব্যয়ের জন্য যে আমি কি করেছি ব্যবসাটা স্থানান্তর করেছি এই স্থানান্তরের সুবিধাটাও ব্যবসাটা ওইখানে যতদিন থাকবে আমি কিন্তু সারা জীবনে পেতে থাকবো মনে করো আমি একটা ব্যবসা আমার ধানমন্ডিতে ছিল ধানমন্ডি থেকে আমি আমার ব্যবসাটা মিরপুর দশ নম্বরে স্থানান্তর করেছি মিরপুর দশ নম্বরে স্থানান্তর করতে আমার টোটাল খরচ হয়েছে পনেরো হাজার টাকা তাহলে ব্যবসায় স্থানান্তর ব্যয় কত পনেরো হাজার টাকা তো এই ব্যয়টা আমাকে কিন্তু ততদিনই সুবিধা দিবে যতদিন মিরপুর দশ নম্বরে আমার ব্যবসাটা থাকবে তো মিরপুর দশ নম্বরে অবশ্যই আমার ব্যবসাটা অল্প সময়ের জন্য থাকবে না অনেক বেশি সময়ের জন্য থাকবে তাই জন্য ব্যবসায় স্থানান্তর ব্যয় এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় না হয়ে এটা আমাদের কি হবে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় ওকে বুঝে বুঝে এরপর বলা আছে নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় নতুন পণ্য বাজারে ছাড়ার আগে আমার মনে হলো একটা নতুন পণ্যের কথা ধুম করে আমি ছেড়ে দেবো এরকম না কিন্তু নতুন পণ্য বাজারে ছাড়ার আগে অবশ্যই বাজারে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করতে হয় যে আমার আমার যারা ক্রেতা যা যা যারা ভোক্তা তাদের চাহিদা তাদের ফ্যাশন রুচি অভিরুচি এগুলো বিভিন্ন ব্যাপারে আমাকে গবেষণা করতে হবে আমাকে জরিপ চালাতে হবে জরিপ চালিয়ে কিন্তু তারপরে আমি আমার নতুন পণ্যটা তৈরি করব তো যে কোনো নতুন পণ্য বাজারে ছাড়ার আগে ওইটার একটা গবেষণা করতে হয় এই গবেষণার
তাই নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় এটা আমাদের নরমাল মুনাফা জাতীয় ব্যয় না হয়ে এটা আমাদের হবে একটি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় কারণ নতুন পণ্যটা বাজারে যতদিন থাকবে এটা গবেষণার সুবিধাটা আমি ততদিনই পাবো তাহলে নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় এটা আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় না বরং এটা আমাদের বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় তারপর লাস্ট মুনাফা জাতীয় ব্যয়টা হলো বিজ্ঞাপনের জন্য অত্যাধিক ব্যয় তো এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে আমি কিন্তু বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় লিখিনি আমি লিখেছি বিজ্ঞাপনের জন্য অত্যাধিক ব্যয় তো ইউ হ্যাভ টু ইনফেসাইজ অন দিস ওয়ার্ড দ্যাট ইজ অত্যাধিক ব্যয় কারণ বিজ্ঞাপনের জন্য যদি ব্যয় করা হয় তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় হবে না বিজ্ঞাপন ব্যয় বলতে বোঝাচ্ছে যে এটা চলতি বছরের জন্য ব্যয় তাহলে সেটা বিজ্ঞাপন ব্যয় হবে কি আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় কিন্তু বিজ্ঞাপনের জন্য যদি অত্যাধিক ব্যয় করা হয় অত্যাধিক মানে বিজ্ঞাপনের জন্য আমি অতিরিক্ত ব্যয় করে ফেলেছি তো বিজ্ঞাপনের জন্য যদি অতিরিক্ত ব্যয় করি তাহলে সেই অতিরিক্ত ব্যয় সুবিধাটা কিন্তু আমরা শুধু চলতি বছরই পাবো না বরং এই অতিরিক্ত ব্যয় সুবিধাটা আমরা পরবর্তী বছরগুলোতেও পাবো তাই বিজ্ঞাপনের জন্য অত্যাধিক ব্যয় এটা আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় না হয়ে এটা আমাদের হবে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় ওকে তো এই তিনটা কেন বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় এটা আমি লজিক উপস্থাপন করে তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম তো আমার মনে হয় যারা দুর্বল স্টুডেন্ট যারা বুঝতে পারেনি তারা আমাকে নিচে কমেন্ট করতে পারো কমেন্টস আমি বুঝিয়ে দিব আর এরপরে যদি বেশি সমস্যা হয় তাহলে এই তিনটা ব্যয় মুখস্থ করে নিতে পারো বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় মোটামুটি ভাবে এই তিনটাই এই তিনটা মনে রাখলেই চলবে আচ্ছা এরপরে সৃজনশীল কয়ের জন্য আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হলো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি তা আমরা সবাই জানি প্রাপ্তি মানে কি প্রাপ্তি মানে হলো পাওয়া টাকা পাওয়া প্রাপ্তি মানে হলো কি পাওয়া আর মূলধন জাতীয় বলতে কি বোঝায় নিয়মিত নাকি অনিয়মিত এর আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি মূলধন জাতীয় মানে যেটা অনিয়মিত মানে রেগুলারলি যে প্রাপ্তিটা হয় না তাহলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি মানে হলো কি যেই প্রাপ্তিটা যেই টাকা প্রাপ্তিটা বা যেই ব্যাংক প্রাপ্তিটা যেই প্রাপ্তিটা নিয়মিত ঘটে না যে প্রাপ্তি নিয়মিত ঘটে না অনেকদিন পর পর ঘটে যে প্রাপ্তির অ্যামাউন্টের পরিমাণ বড় হয় এবং যেই প্রাপ্তির সুবিধাটা এক বছরের মধ্যে না থেকে এটা অনেক বছর পর্যন্ত পাওয়া যায় সেটাকে বলা হচ্ছে কি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি তো নাইন টেনের জন্য নবম দশম শ্রেণীর জন্য মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি মোটামুটি ভাবে তিনটা মনে রাখলেই চলবে সৃজনশীল কয়ের জন্য এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট তিনটা মনে রাখলেই চলবে একটা হলো ব্যবসায়ে মূলধন আনয়ন তো এটা নর্মালি চিন্তা করা যাচ্ছে যদি ব্যবসায় মূলধন কে আনে মালিক আনে মালিক কিন্তু ব্যবসায় এত ঘন ঘন মূলধন আনবে না মালিক একবারে ব্যবসায় মূলধন আনবে মূলধন আনার পর এই মূলধনটাকে ব্যবসায় প্রসেস করবে প্রসেস করার পর মুনাফা করবে মুনাফা করার পর সেই মুনাফাটা গ্রহণ করবে বারবার যদি সে মূলধন দেয় মূলধন দিলে কিন্তু সে এই ব্যবসার প্রতি তার একটা অনীহা সৃষ্টি হয়ে যাবে তো ব্যবসায় মূলধন আনবে নর্মাল সেন্সে ব্যবসায় মূলধনটা কিন্তু এত ঘন ঘন আসে না আর ব্যবসায় মূলধনটা আসলে এই মূলধনটার স্থায়িত্বটা অনেক বেশি হয়ে থাকে অনেক বেশি মানে এক বছরের বেশি সময়কাল পর্যন্ত হয়ে থাকে এই জন্য ব্যবসায় মূলধন আনয়ন এটা ব্যবসায়ের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা প্রাপ্তি কারণ মূলধন আনা হলে ব্যবসায় টাকা আসছে আর ব্যবসায় যদি টাকা আসে তাহলে এই টাকাটা কিন্তু বারবার আসবে না এটা অনেক সময় পর্যন্ত থাকবে এই জন্য এটা আমাদের কি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি দুই নম্বরে দিয়েছি আমি ঋণ গ্রহণ মূলধনে যদি ঘাটতি দেখা যায় তখন ব্যবসায় এই মূলধনের ঘাটতি পূরণ করে কিসের মাধ্যমে ঋণের মাধ্যমে ঋণটা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে নিতে পারে বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে নেওয়া হতে পারে ব্যাংকের থেকে নেওয়া হতে পারে এই ঋণ গ্রহণ এটা ব্যবসার জন্য একটা প্রাপ্তি বুঝাই যাচ্ছে কারণ ঋণ গ্রহণ করলে ব্যবসায় টাকা আসে নাকি ব্যবসা থেকে টাকা যায় ব্যবসায় টাকা আসে তাহলে এটা একটা প্রাপ্তি আর একটা ব্যবসা মূল ঋণ কিন্তু এত ঘন ঘন গ্রহণ করবে না কারণ ঋণ যদি এত ঘন ঘন গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু ব্যবসায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ সে ঋণ তো পরিশোধ করতে হবে তাহলে ঋণ গ্রহণ এটা একটা প্রাপ্তি কিন্তু এটা কি ধরনের প্রাপ্তি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি আর লাস্ট অফ অল স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় স্থায়ী সম্পত্তি কি হতে পারে যেমন আসবাবপত্র দালান কোঠা যন্ত্রপাতি জমি এগুলো হলো কি ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পত্তি স্থায়ী সম্পত্তি মানে কি যেসব সম্পত্তির স্থায়িত্ব এক বছর সময়কাল পর্যন্ত না থেকে অনেক বেশি সময়কাল পর্যন্ত থাকে সেটাকে বলা হয় স্থায়ী সম্পত্তি স্থায়ী সম্পত্তির উদাহরণ আমি কি বললাম হতে পারে মেশিন হতে পারে দালান কোঠা হতে পারে অফিস সরঞ্জাম হতে পারে আসবাবপত্র হতে পারে ভূমি এগুলো আমাদের সম্পত্তি কিন্তু কি ধরনের সম্পত্তি স্থায়ী সম্পত্তি এই সবগুলো সম্পত্তির দিকে খেয়াল করলে তোমরা দেখতে পাবা যে এই সম্পত্তিগুলো কিন্তু ব্যবসায় নর্মালি অল্প সময়ের জন্য থাকে না অনেক বেশি সময়কাল পর্যন্ত থাকে এই জন্য এগুলো কি স্থায়ী সম্পত্তি আর এই স্থায়ী সম্পত্তি এমন হতে পারে যে একটা ব্যবসায় স
বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় এবং মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি নিয়ে আমার এই বলার ছিল এই বলার ছিল তো তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে একটা এইচ ডাব্লিউ থাকবে তোমাদের যে অধ্যায় চার অধ্যায় চার এর সৃজনশীল এক দুই এবং পাঁচ এর ক এই ম্যাথটা সবাই করে রাখবে সৃজনশীল এক দুই এবং পাঁচ এর ক এই ম্যাথটা সবাই করে রাখবে বাসা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে আর আমার পক্ষ থেকে একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন থাকবে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা কত যারা যারা পারবে তারা নিচে কমেন্টসে নিবে তা আমি কোয়েশ্চেনটা লিখে দিচ্ছি সবাই একটু খেয়াল করো মিস্টার ওয়াজের এর দুই হাজার সতেরো সালের একটি লেনদেন মূল্যরূপ বিজ্ঞাপন বাবদ চল্লিশ হাজার টাকা ব্রাকেটে বলা আছে চার চার বছরের জন্য ওকে চার বছরের জন্য এটা হলো আমাদের উদ্দীপক মিস্টার ওয়াজেদের দুই হাজার সতেরো সালে জাস্ট একটি লেনদেন দেওয়া আছে সেটা হলো জানুয়ারি একে বলা আছে বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় চল্লিশ হাজার টাকা ব্র্যাকেটে একটা কথা বলা আছে চার বছরের জন্য ওকে এখন প্রশ্ন প্রশ্ন হলো প্রশ্ন দুইটা হ্যাঁ ভালো করে খেয়াল করবো একটা প্রশ্নের ভিতরে আমি দুইটা জিনিস চাচ্ছি একটা হলো মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত এটা আর আরেকটা হলো বিলম্বিত शेष कर मोटामुटी भाव क्रिटिकल क्या लेंदेन सृजनशील सल्व कर चेष्टा कर तो तृत्य क्लस देखार आमंत्रण जी आज के क्लस एखे शेष करकुम सबाई दौरा